अगर सी ए ए और एनआरसी रियासत तेलंगाना में अमल में आएगा तो खुदा की खसम शहर चली का हम टी आर एस की हुकूमत की ईट से ईट बचा देंगे और रोजमर्रा की जिंदगी रहमाने रही आज जाने बादलों में क्या साजिश हुई मेरा घर पिट्ठी का था और मेरे ही घर बारिश हुई मौजूद हजरा मेरे नौजवान साथियों अस्सलाम वालेकुम आज हिंदुस्तान में सी ए और एनआरसी को लेकर जो एहतजाज हो रहा है ये एहतजाज में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर वो हिंदुस्तानी शामिल है जो अपने वतन और हिंदुस्तान के दस्तूर से मोहब्बत करता है ये लड़ाई हमारी गांधी जी के लिए है ये लड़ाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए है ये लड़ाई शहीद अशाफुल्ला खान राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह के लिए ये लड़ाई उन साठ हजार शहीद मुसलमानों के लिए है जिनका नाम आज भी गेट ऑफ इंडिया पे दर्ज है और ये लड़ाई हमारी हमारे हक के लिए है हमारे व्यवहार के लिए है हमारी इज्जत के लिए है और ता हयात तक हम ये लड़ाई को जारी रखेंगे केसीआर साहब आपसे मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप अपने फार्म हाउस से निकलिए और तेलंगाना की आवाम से मुखातिब होकर यह बयान दे कि आप सी ए और एनआरसी के खिलाफ है क्योंकि मुसलमान को अच्छी तरह पता है कि आपने हर वक्त मुसलमानों को धोखा दिया है चाहे वो बात बारह फीसद तहफा की क्यों ना हो चाहे वो बात बबोर्ड के जुडिशियल पावर की क्यों ना हो चाहे वो बात एक खाना मस्जिद की क्यों ना हो चाहे वो बात जहांगीर पीर की दरगाह की पचास करोड़ की इंदा की बात क्यों ना हो चाहे वो बात इस्लामिक मरकज की क्यों ना हो आपने हर वक्त मुसलमानों की पीठ पर खंजर रोका है और आज जो आप अपने गोद में मंजिस एतिहाद मुस्लिम को रखकर झूला दे रहे हैं ये गुमान में मत रहिए कि इनके कहने पर मुसलमान थम जाएगा हमें अच्छी तरह पता है कि इनका खून आज पानी हो चुका और हमें ये भी अच्छी तरह पता है कि टीआरएस और मंजिस एतिहाद मुस्लिम बीजेपी की ए डी में और बी टी में मैं राशिद खान ग्रेट हैदराबाद कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट टीआरएस की हुकूमत को आभार करता हूं अगर सी ए ए और एनआरसी रियासत तेलंगाना में अमल में आएगा तो खुदा की खसम शहर चली का हम टीआरएस की हुकूमत की ईट से ईट बचा देंगे और रोजमर्रा की जिंदगी थम जाएगी तो मैं आभार करना चाह रहा हूं कि सी ए ए और एनआरसी को रियासत तेलंगाना में लागू ना कीजिए और मैं सारे मुसलमानों से इंतजार करता हूं कि क्या हो आपके लोहे को आपका लोहा कमजोर हो चुका सड़क पे लिखिए एहतजाज करिए आज ये मसला सिर्फ मुसलमान का नहीं रहा ये मसला हिंदुस्तान का हो चुका हमारे दस्तूर का हो चुका हमारे व्यवहार का हो चुका हमारी इज्जत का हो चुका सड़कों पर लिखिए अपने हुकूक के लिए लड़िए और एक पैगाम दुनिया में भेजिए कि मुसलमान कभी खामोश नहीं रहता जब उसके ऊपर जुलो सिजम होता है कानून को हाथ में ना लीजिए दस्तूर के दायरे में रहकर एहतजाज कीजिए और मैं फिर टीआरएस की हुकूमत को आगाह कर रहा हूं कि सी ए ए और एनआरसी रियासत तेलंगाना में अमल में नहीं आना चाहिए अगर ये चीज रियासत तेलंगाना में अमल में आएगी तो फिर हमको खुशरवार ना ठहराना हम अपनी जान भी गवाने के लिए तैयार है क्योंकि आज ये हमारे मुल्क की इज्जत का सवाल है और हमारे दस्तूर की इज्जत का सवाल है